Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Tita Glo again. Andito na ako sa bahay. Kaya naka-duster. Well, well, well. Tuturuan ko kayo kung paano magluto ng napakasimpleng luto. Simple din ang ingredients niya at nandyan lang sa loob ng bahay ninyo. At ito ang kanya mga ingredients. Hindi ko na siya pinaglalagay sa mga lalagyan niya kasi ang dami kong hugasan. So, mga sakit na yung akin ng mga kamay. So, ginawa ko ganito na lang. Papakita ko na lang sa inyo yung kanyang measurements. Okay? Yan, kailangan natin ng flour. Isang cup lang muna ang gagawin ko para lang may pakita ko sa inyo. Kailangan natin ng sugar. One cup one cup na flour, tapos sugar. O, nasa lalagyan pa yan, ha? O, diba? Ayoko nyo ipaglalagay sa mga lalagyan kasi apakapagod magugas. Tapos, ang lalagyan natin ay one cup flour, cake flour, or kung anong gusto nyo na flour, pero mas maganda sana cake flour. Mas magda yung alsa niya. Pero kung wala, kahit yung ordinary lang, okay na yun. Tapos, sugar, three-fourth. Kung gusto naman ninyo na hindi masyado matamis, mataas kayo sa sugar, so gawin nyo na lang na one half. One half lang is okay. Kasi ako pag naluluto ako pang sarili, one half lang. Okay na yun. Pero kung gusto ninyo ng masarap talaga at matamis na lasa, laging niya three-fourth, ang isang cup three-fourth. Okay? Lalagyan natin siya ng cheese. Hidden cheese. So, hinati-hati ko na siya. Lalagyan natin siya mamaya sa iba pa. Okay? Lalagyan din natin siya ng syempre, kailangan may baking powder para, para umalsa siya. Kasi pag walang baking powder, hindi siya aalsa. Para siyang, ang mangyayari sa kanya, para siyang uh, kuchinta, naka-flat. Kasi ito bago ko na, natutunan talagang, ang dami kong kapalpakan na ginawa eh. Buti nga kayo, pagtuturo ko sa inyo, nakikita ninyo yung result niya, maganda. Tapos, ito, hindi siya rolls, hindi siya big rolls ha. Ito siya ay powder sugar so measurement nito mamaya papakita ko lang sa inyo okay, one fourth one half is okay cup tapos meron din siyang konting salt kasi parang yung tamis at saka yung kanyang uh, may konti siyang um, alat para masarap yung kanyang um, lasa at saka isang itlogs ano mo ba So, isa lang. Kasi isang cup lang naman. Pwede naman walang ito kung ayaw nyo nang maiklo. Pag may allergy kayo, okay lang wala. Tapos, kailangan din natin ng butter. Ito, butter ito, pero binili ko siya. Ganyan na siya. Naka, hindi mo na kailangan mag ano, hindi mo na kailangan na itunawin pa. Gas, mahirap pa yung magtunaw. Merong nabibili niyan. Kung wala naman, tunawin nyo na lang si butter. One tablespoon. Meron din dapat siyang baking powder. One tablespoon din. Habang naglalagay ako, papakita ko sa inyo. Siyempre, kailangan natin ng tubi. At kung gusto nyo naman ng mga flavor, sige lang, natin ng flavor. Lagyan natin ng langka o kung anong gusto mo. Kung anong gusto mo. Meron din ako dito na mango. Meron din ako dito na kung anik-anik. Kung anong gusto mo. Pero pwedeng wala yan ha. Pwede wala yan kung wala kayo. Just plain lang na puto. Okay? So, yan lang ang ating gagawin. At ito na, sisimulan na natin kung paano ko ituto. Ito. Okay. Ito na yung mga ingredients. Ingredients. Una, salain muna natin ang harina. One cup ng harina. Salain natin para hindi siya magbuo-buo. Okay? So, sasama ko na rin pala si, ano, si itong mga dry ingredients ang atin na uh, one fourth na cup na ano na powder milk itapos uh, ito dapat uh, one half ang atin na sugar pero ni-reduce ko siya kasi siya matamis so, ginawa ko lang siya na three fourth so magsasama-sama lang natin yan at saka salt pala a pinch of salt konti lang yung salt natin konting-konti lang para lang makalasa lang ang medyo may kalaban ba na alak. Yan. Tapos, sama na rin natin si baking powder. Kailangan ng baking powder natin is one one tablespoon. Pag one cup, dapat one tablespoon ang ilalagay ninyo para umalsa siya ng maganda. So, lahat ng atin na dry ingredients pinagsama-sama. Okay. 
Samasamahin natin siya. Tapos ating sala, ating ano, ating salain para walang buo-buo. Sigurado na ba meron sa inyo? Meron kayong ano, meron kayong salaan sa bahay niyo na. Okay niyan. Ganyan lang para mabilis eh. Masama na together sila. Masama together. Supposed to be dapat ito tubig, one half and then one, bali three-port lapat ang tubig. Ito sanang one-fourth pwede itong gatas. Since wala akong gatas, tubig na lang din ang inilagay ko. So, dalawa. Bali, three-port siya. Sa isang cup na sa isang cup na flour, kailangan three-port lang ang tubig ninyo. Okay? And then, tubig na siya, diba? Tubig na nga eh. Lalagyan natin siya ng lalagyan natin siya ng itutup. Pero huwag yung itidiretso. Lalagyan yung itutup. Titignan ninyo, pakabulok. Diba? So, tingnan nyo, pakabulok eh. So, hindi siya bulok. Lalagay na natin dito. At hahaluin natin siya. Okay. At lalagyan na rin natin siya ng butter. Melted butter supposed to be. Kung wala kayong melted, ba melted butter, pwede na rin kayong, kung wala kayong butter, lagyan ninyo kahit anong, basta't may langis ka, pero mas masarap syempre pag butter. Okay. So, yan. Ganyan siya. Pinagsama-sama na natin ang mga lahat ng, ng, ng dry at saka ng, ng dry and hindi dry. Ibig sabihin, ito yung dry, ito yung liquid. So, okay? So, pag-upay-upay natin, sasamahin sila, ha? Upay-upay. Sabi daw, upay-upay. Dahan-dahan. O, yan. Ganyan lang yan. See? At least, nasigurado ninyo na ang itlog ninyo hindi bulok. Di ba? Yan, pinagsama-sama. Haluin lang. Haluin lang. Okay, mga mansi. Kita nyo? Naghalo-halo na siya. Ganyan ang kinapinahan natin consistency. Okay? So, ang gagawin ulit natin dito, ha? ating sasalain. Para walang butas-butas. Salain natin siya. Ganyan lang siya, bes. Ganyan lang kasimple. Kayang-kaya nyo ito ngayon sa mga bahay ninyo. Ulitin na naman natin. Bali dalawang beses natin siyang sasalain. Para sigurado natin na walang buo-buo. At saka yung pag-alsa niya maganda. Huwag kayong magsasawang mag-sala. At saka kung may mga kung ano-anong na sumama dyan na kung anong hindi magandang elemento, mata mawawala siya, di ba? Ganyan, ganyan lang siya. Yan. Okay. So, maganda na yung ano niya. Maganda siya. Hmm. Ganyan siya. Ganyan ang, ganito ang consistency na hinahanap natin. And then, para mas maganda, ikuha ko ng konti. Ilalagay ko dito. Dito. Kita nyo yan. Hatiin ko siya. At lalagyan ko siya ng konting flavor. Kasi hindi ko siya nilagyan kanina ng vanilla. Kasi may plano ako, lagyan ko siya ng flavor. Lalagyan ko siya ng, kung meron kayo sa bahay lang naman, eh, kung wala, di wala. May gatas naman na yan, may itlog na yan, okay na yan. Kaya lang, meron ako dito sa bahay na katago. So, lalagyan ko siya ng, saan ba yan? Yan, langka. Langka flavor. Ito, konti lang naman. Konting-konti para lasang langka. Langka. Langka flavor. Kita mo, ang bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng ulat-lat. Paginamoy. Paginamoy. Anong bango? Pagkinain mo. Pagkinain mo. Mas lalong masarap. Mabango na. Mabango na masarap pa. So, ayan. Hmm, amay lang ka siya. Okay? So, itong isa, para naman maganda ba? Lalagyan naman natin siya ng flavor. Lalagyan natin siya ng konting flavor. Lalagyan naman natin siya ng kulay green. So, ang green is, green is pandan flavor. See? Pandan flavor. Pero kung wala, ay huwag na kayong pumilip. Babayaan na lang 
tubig na lang. Okay lang yan. Dahil meron naman ako dito ang pang-label, lang yan ko siya. Ito, sinasabi ko lang sa inyo to kasi meron nga ako. Pero kung wala, diba, wala, tubig lang. Tsaka gatas. Assorted food color. So, lalagyan ko siya ng kulay green. Para talagang alam na alam na pandan. Hindi pwede namihan yung flavor kanina kasi pag dinamihan yung papait. So, kailangan na lang natin lagyan ng konting food color to make it to make it green. Diba? So, so, ito ang labas niya. Pandan flavor at saka mango flavor. Kaya nga na, mamaya, babalikan ko pa maya. Lalagay, nag-init na ako ng tubig doon sa steamer. Ang lalagyan natin ay medium na molder. Report lang siya. Huwag pupunoin. Kasi, aawas pa yan mamaya. Pag to. Mamaya, after 2 minutes pa, kasi 5 minutes na siya, after 2 minutes pa, lalagyan ko na siya ng cheese sa ibabaw. Para, ah, uh, para matunaw pa siya. So, 7 minutes na. Lagyan natin siya ng cheese. Sa itaas niya. So, check up natin. Wow! Kita niyo, mga bes. O, wala na siyang dumidikit. It's done already. Patayin na natin. Kita niyo. Ganyan siya. 7 to 8 minutes. Ganito ang labas niya. Hey guys, tapos na ako magluto. May ipapakita ko sa inyo. Na gusto kong ma-share ko din sa inyo, okay? Ganito yun, guys. Medyo may palpak siya. Kasi hindi lahat ng nagluluto, palp, uh, lahat perfect. Mayroon din pagkakamali. At yung mga ganun pangyayari, gusto kong i-share sa inyo na ang tao, ako, o ang ibang nagluluto, hindi lang nila pinakikita, pero mayroon din silang, uh, mayroon din silang kapalpakan na hindi na nila kailangan ipakita. Pero ako, Gusto kong maging transparent. Gusto kong maging honest sa inyo. Na ipakikita ko sa inyo ito ngayon, ang aking dalawang luto. Bali, dalawang salang ko siya. Unang salang ko, ito ang itsura niya. Kung nakikita ninyo siya, hindi siya umalsa. Ang pangit ng pagkakagawa niya. Okay? So, inulit ko siya. Sabi ko, baka meron lang akong pagkakamali sa pagmimix kasi... Minsan, sa pagmimix pa lang, hindi mo na makukuha yung ano, mag-overmix ka lang, hindi na magiging maganda. And then, gumawa ulit ako isa pa. Maganda siya, di ba? Umalsa siya. Pero hindi ganito yung na-expect ko na puto. Mayroon ako mga ginawa ng mga unang mga ano, na perfect talaga siya. Pero ito hindi pa rin siya perfect. Although malambot siya. Malambot siya. Alam niyo ba kung ano ang pagkakamali? Kasi sa ganitong pagluluto mga bes, mga nanay, mga mga nagluluto, ipapaliwanag ko lang sa inyo na minsan ang ating pagkakamali ay nanggagaling sa ingredients. Akala natin nandiyan na ingredients, kumpleto ingredients natin, okay na 'yon. Pero 'yun ang 'yun ang ano, isang pagkakamali ng mga cook, ng mga nagluluto, katulad ko. Ako, inaamin natin pagkakamali natin. Ang akin tingin, ang pagkakamaling nagawa nito is ingredients. May ingredients ako na naisama dito na hindi, siguro hindi na maganda. Unang-una, katulad ng baking powder. Kailangan yung siguraduhin na yung baking powder ninyo bago. Tapos yung minsan itlog, hindi din maganda yung pagkakaano ng itlog, baka, baka luma na. Or yung mga, uh, tag dito yung butter. Isa pa rin yun. Ang tingin ko dito, butter. Ang may problema sa akin dito, butter. Kasi umalasa siya eh. Pero parang malangi siya. Hindi maganda yung kanyang pagkakaputo. So yun lang. Share ko ito sa inyo para ma ma malaman nyo din na kay kung kayo naman ang magluluto, kailangan maging careful kayo sa mga ingredients na gagamitin ninyo. Okay? So yun po. Ang na-share ko sa inyo, minsan may palpak, minsan may hindi. Papakita ko rin dito yung akin uh, yung mga luto ko na picture na na, na nagawa ko nung una pa isasama ko din dito para makita ninyo. Sa ngayon, pasensya muna tayo. Ang ating luto ay hindi ganun kaganda. Pero at least na-share ko sa inyo na 
meron din minsan pagkakamali ang ating mga ingredients. Minsan yung nagluluto rin mismo. So, bye! Sige. Sa susunod, pakikita ko sa inyo yung perfect na na puto na gusto kong i-share sa inyo. Buti ito, isang cup lang. So, walang masyado na sayang na ingredients. Sana, may natutunan kayo dito sa aking video na ito. At sana, mag-subscribe mag -subscribe pa rin kayo. Ito si Tita Gla, ang inyong dancing cook. Ito si Nerang Lakwatsera. Bye-bye! Share kayo ha. Subscribe!